আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শুরুতেই জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 14 দলীয় জোটে কোনো মতবিরোধ নেই আজকালের মধ্যে শরীকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হবে জানালেন ওবাইদুল কাদের বাতিল হওয়া মনোনয়ন প্রার্থীদের আপিল প্রক্রিয়া শুরু প্রার্থীতে ফিরে পেতে দুপুর পর্যন্ত ইসিতে 12 জনের আপিল 10 ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলে ভারত চীন সহ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো লাভবান হবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা সমস্যার সমাধানে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ এবং জলবায়ু তহবিলে 400 বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ হলো মিলছে মাত্র 4 বিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দিতে উন্নত দেশগুলোর গরিমসি ক্ষুব্ধ বিজ্ঞানী গবেষক ও জলবায়ু কর্মীরা সংবাদ এছাড়াও থাকছে কৃষি খাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এগ্রি এন্ড ফার্মিং অ্যাওয়ার্স অনুষ্ঠানে ডক্টর মাহফুজ রহমান এবার বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চোদ্দ দলের সাথে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে দু এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন শরিক দলগুলোর সাথে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে রাজনৈতিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো আলাপ হয়নি রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ এক তরফা নির্বাচন করছে না জানিয়ে তিনি বলেন যারা গুজব ছড়াচ্ছে তারাই নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আগামী নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সকল প্রশ্নের জবাব দেবে বলেও জানান দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনে যাওয়ার বিষণ এটা হলো যারা বলে তারা এক তরফা বাধা দিচ্ছে এই যে বাধা দিচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ চোদ্দ দলের সাথে আলোচনা আসি এখন সিদ্ধাগাবাদীর ব্যাপারটা দলের যেসব প্রার্থী মনোনয়ন নির্বাচন কমিশন বাতিল করেছে তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগ দাঁড়াবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেবে আওয়ামী লীগ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির ষাটতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন নেতার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওবায়দুল কাদের এসব কথা জানান এ সময় তিনি জানান দশ ডিসেম্বর বায়তুল মোকারম মসজিদের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগের সমাবেশের অনুমতি দেয়নি নির্বাচন কমিশন তাই তেজগাঁয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মানবাধিকার দিবসের উপর আলোচনা সভা হবে যাদের বাতিল হয়েছে যৌক্তিক কারণ থাকলে আমরা সেখানে অপোজ করব কেন এটা নিয়ে আমরা তো বিরোধিতা করা সমীচীন নয় এবং আমরা করব না নির্বাচন কমিশন যে ব্যবস্থা নেবে তাদের সকল যৌক্তিক ব্যবস্থাকে সেটা তো আমরা উৎসাহিত করি যারা আজকে গণতান্ত্রিক একটা নির্বাচনকে বয়কট করছে এবং প্রতিহত করার জন্য অবরোধ ডাকছে হরতাল ডাকছে এরা তো গণতন্ত্রের শক্তি নয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া প্রার্থীদের আপিল প্রক্রিয়া শুরুর প্রথম দিন এখনো পর্যন্ত বারো জন আপিল করেছেন নির্বাচন কমিশনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেছেন কেউ কেউ আবার অনেকে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছে ইসির কাছে ইসি ভবনের উত্তর পাশে আপিল দায়ের জন্য এগারোটি বুথ তৈরি করা হয়েছে এসব বুথে সকাল দশটা থেকে চলছে আপিল দায়ের প্রক্রিয়া অবৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে টোকেন সংগ্রহ করছেন যাদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে তারাই প্রার্থিতা ফিরে পেতে আপিল করছেন কমিশনে আজ থেকে নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা দশ ডিসেম্বর থেকে আপিল শুনানি শুরু হবে চলবে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে সারা দেশে প্রার্থীদের জমা দেয়া মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে এক জনকে বৈধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন অবৈধ ঘোষণা করা হয় সাতশো একত্রিশ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র
দর্শক এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনে আছেন আমাদের সহকর্মী ফজলে রাব্বি প্রার্থীদের আপিলের বিষয়ে সবশেষ খবর জানতে কথা বলছি তার সাথে রাব্বি কতজন প্রার্থী এই পর্যন্ত আপিল করেছেন এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেউ কি আছেন ধন্যবাদ এখন পর্যন্ত আপনি যেটা বলছিলেন যে বারো জন সেই সংখ্যা বেড়ে ষোলোতে দাঁড়িয়েছে এছাড়া এখানে টোকেন প্রথমেই টোকেন নিয়ে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধাপে ধাপে এই আপিল মনে মানে আপিল করতে হয় সেই টোকেন নিয়েছেন ছত্রিশ জনের মতো প্রার্থী আপনি বলছিলেন যে সাতশো একত্রিশ জন বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা সেই সাতশো একত্রিশ জনের মধ্যে আজ এখন পর্যন্ত ছত্রিশ জন টোকেন নিয়েছেন অর্থাৎ তারা জমা দেবেন খুব বেশি হল দিনের অর্ধেকের কর্মকর্তাদের দ্বারা বাতিল হওয়া এই প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন এর মধ্যে আমরা দেখছি যে সবচেয়ে বেশি যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আপিল করেছেন সেটি হচ্ছে মামেসিংহে কয়েকটি আসনে এছাড়া খুব রাঁচিয়ে আসনে এখন পর্যন্ত কেউই মনো প্রার্থীতে ফেরত পেতে আসেনি যারা ফেরত পেতে এসেছেন তাদের মধ্যে বিল খিলাপি রয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যারা এক পার্সেন্ট ভোটের ইস্যু যেগুলো ছিল যাদের ছিল যাদের এক পার্সেন্ট ভোটার তালিকার স্বাক্ষর যেটি নির্বাচন কমিশন অফিস বা রিটার্নিং কর্মকর্তারা পাননি তাদের ইস্যুটি যেটি ছিল যে তারা তাদের মধ্যে দুই চারজন দুই একজনের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা বলছিলেন যে যারা বাসায়ের সময় যাদের কাছে খোঁজ নেওয়া হয়েছে তারা হয়তো বাসায় ছিলেন না কিংবা অন্য কোনো কারণে তাদের সেই স্বাক্ষরের স্বাক্ষরিত মানুষের মানুষ তখন পাননি কিন্তু তারা দাবি করছেন যে তারা ঠিকই তাদের এক পার্সেন্ট যে স্বাক্ষর সেগুলো জেনুইন এবং তারা আপিল করলে আবার তাদের মনোনয়ন ফেরত পাবে এছাড়া ক্রেডিট কার্ডের বিল বাকি কিংবা গ্যাস বিল বাকি তারা যারা এই ধরনের প্রার্থীরা যারা এসছেন তারা বলছেন যে নির্ধারিত সময়ই তারা তাদের বিল কিংবা ক্রেডিট কার্ডের বিলগুলো জমা দিয়েছেন কিন্তু কোনো কারণে ভুলের কারণে রিটার্নিং কর্মকর্তারা সেই দুঃখিত সেই নথিগুলো তাদের কাছে সময় মতো পৌঁছানি কেউ কেউ আবার অভিযোগ করছেন তাদের খুব ঝাড়ছেন যে তারা ঠিক সব কাগজপত্র ঠিক মতো দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন এবং তাদেরকে এক ধরনের হ্যারাসমেন্ট কিংবা ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সেই ভোগান্তি মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেও যদি তারা কোনোভাবে কেউ কেউ বলছেন যে যদি মনোনয়ন ফিরে না পান প্রার্থীতা ফিরে না পান তাহলে তারা উচ্চ আদালতেও যেতে পারেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যে তারা বেশ আশাবাদী জয়ের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা স্বতন্ত্র এবং জাতীয় পার্টি বিএনএম এর প্রার্থী কয়েকজন প্রার্থীকে দেখেছি কিন্তু আওয়ামী লীগের যে কোনো যে ছয় থেকে ছয় জন প্রার্থী বাতিল হয়েছেন প্রার্থী তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি আমরা শুনেছি যে মাহিয়া মাহি আসবেন কিংবা ডলি সায়ন তিনি পিছনে আসার কথা তাদেরকে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এই দেখতে পাচ্ছি যে হিরো আলম এসেছে তাদের তার প্রার্থীতে ফিরত পেতে আপিল করার জন্য এছাড়াও অনেক প্রার্থী এসেছেন যাদের হচ্ছে গিয়ে তারা খোঁজ নিতে এসেছেন যে কি হয়েছে কিভাবে আপিল করতে হবে এই প্রক্রিয়াগুলো দেখার জন্য অনেকে এসেছে দেখা যাক আর দুই ঘন্টা বাকি আছে কতজন শেষ পর্যন্ত আপিল করে এবং আপনি যে বললেন নয় তারিখ পর্যন্ত আপিল করা যাবে আপিলের পরে শুনানি হবে শুনানির পরে চূড়ান্ত প্রার্থীতা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন এই ছিল তনু যে আমার কাছে নির্বাচন কমিশন থেকে শেষ শেষ খবর রাবি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক প্রার্থীদের আপিলের বিষয়ে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ফজলে রাবি আগামী নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে এখনও শঙ্কায় রয়েছে জাতীয় পার্টি তবে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ না পেলে বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তারা কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিত হতে পারলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোনো ফ্যাক্টর হবে না বলে মনে করেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ দলের বনানি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি এ সময় চূর্ণ বলেন নির্বাচন কমিশনের আশ্বাসে ভোটে এসেছে জাতীয় পার্টি কমিশনের উপর আস্থা রাখা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি জানান আসন ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে কোনো পরিকল্পনা নেই দলটি দুশো আটাশিটি আসনে মনোনয়ন দিলেও সাতজন মনোনয়ন দাখিল করতে পারেনি এছাড়া সারা দেশে নয় জনের প্রার্থিতা বাতিল হওয়ায় তাদের প্রার্থীর সংখ্যা এখন দুশো বাহাত্তর জন গত পাঁচ বছরের উপনির্বাচনগুলি যা আমরা দেখেছি তিক্ত অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে আস্থা রাখাটা খুব দুষ্কর নির্বাচন কমিশনের খুব শক্তিশালী আশ্বাস দেওয়ার কারণে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না তারপরও প্রত্যেক দলের নির্বাচন কেন্দ্র করে কোনো না কোনো কৌশল থাকতেই পারে এবার কিন্তু আমরা জুট মহাজুট বা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি করব এই ধরনের কোনো প্ল্যান আমাদের নাই
বাংলাদেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার বিরোধী দল সুশীল সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিত ব্রিফিং এ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তার সরকারের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র যা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে একই সঙ্গে তার নিশ্চিতে সরকার বিরোধী দল ও সুশীল সমাজ সহ সব অংশীদারে প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান মিলার নির্বাচনের সময় সীমান্তে কোনো ধরনের অস্ত্র গোলা বারুদ ঢুকতে পারবে না বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বিজেপি ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজে বিজেপি শততম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন এ সময় বিজেপি প্রধান আরও বলেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তাদের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে নির্বাচনের সময় বিজেপি পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে অস্ত্র যাতে আমাদের দেশে না আসতে পারে আমরা কিন্তু সবসময় কাজ করি এটা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক একটা রুটিন কাজ আমরা সবসময় করি তারপরে এবছর ইলেকশনকে সামনে রেখে আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং যাতে কোনো ধরনের কোনো অস্ত্র গোলা বারুদ বিস্ফোরক আমাদের দেশের মধ্যে না আসতে পারে যেটা আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে বাংলাদেশের পোশাক খাত ধ্বংস করতে অনেক দেশ মুখিয়ে আছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা এই খাতে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম ভারত এবং চীন ব্যাপকভাবে লাভবান হবে বলে জানান তারা এজন্য নিষেধাজ্ঞা আসার সংখ্যাকে কোনোভাবেই অবজ্ঞা না করে শ্রম অধিকার নিশ্চিতে যে সমস্যাগুলো যুক্তরাষ্ট্র চিহ্নিত করেছে তা সমাধানে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লা বাবু দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি রেডিমেড গার্মেন্টস বা আর পোশাক রপ্তানির ওপর ভর করে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটিরও বেশি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয় এর মধ্যে প্রায় এক হাজার কোটি ডলার এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমন বাস্তবতায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে নভেম্বরে শ্রমিকরা যখন দেশে আন্দোলন করছিলেন তখন যুক্তরাষ্ট্র নতুন শ্রমিক অধিকার নীতি ঘোষণা করে এতে বলা হয় শ্রমিক অধিকার হরণ হলে দেয়া হবে নিষেধাজ্ঞা এই প্রেক্ষাপটে সরকারকে সতর্ক করে চিঠি দেয় ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাইডেন প্রশাসনের নতুন এই নীতি হালকাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই নাফটা চুক্তিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম এই শ্রম অধিকারের বিষয়টাকে ঢোকায় আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতগুলো চুক্তি করেছে বিভিন্ন দেশের সাথে সবগুলো চুক্তি থেকে তো শ্রম অধিকারের বিষয়টাকে তারা গুরুত্বের সাথে দেখেছে আমাদের ধারণাটা মানবাধিকার মানে শুধু রাজনৈতিক কিন্তু মানবাধিকারের যে অর্থনৈতিক অ্যাঙ্গেলটা এটা কিন্তু আমরা একেবারেই মনে রাখি না এটা থেকে দূরে যাওয়া এটাকে অবজ্ঞা না করে এটাকে আমার দৃষ্টিতে আপফ্রন্ট এটাকে আপনি অ্যাড্রেস করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমরা ভারত বলি ভিয়েতনাম বলি বিভিন্ন যে দেশকে যেই প্রাইসে দেয় তার চেয়ে আমরা ভালো প্রাইসে দিয়ে এবং কোয়ালিটি রেখে আমাদের এই মার্কেট তৈরি হয়েছে কারো দয়া করে তো মার্কেট হয়নি অনেক দেশ তো আমাদের দিকে আবার তাকিয়ে আছে কেন তারা জানে যে এখানে যদি একটু ঝামেলায় আমরা ফেলতে পারি তাহলে আমার রেডিমে গার্মেন্টস লাভ করে ফেলতে পারে এই রাজনীতিটা তো আছে সেটা তো খেয়াল রাখতে হবে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ট্রেড ইউনিয়নের সুবিধা বাড়ানো সহ নতুন যে আইন করা হয়েছে তা আরও যুগোপযোগী করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা লেবার ফ্রন্টের অনেক ঘাটতি সমাধান করা হয়েছে আবার ঘাটতি আছে এটা আমি অস্বীকার করব না ইনফ্লেশন যদি বেড়ে যায় সেখানে আবার হয়তো তাদের একটা ডিমান্ড থাকতে পারে সেটার ব্যাপারে এগিয়ে থাকা দরকার আমি মনে করি না আমেরিকার সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনো বিষয় আছে যেটা দেখা দরকার সেটা হলো যদি কেউ মনে করে যে না আমাদের চোখ নাক বন্ধ করে আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে সেটা আর সম্ভব না পৃথিবী ওই কাঠামোর মধ্যে নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি সামরিক কথা বাদই দিলাম ব্যবসা বাণিজ্য যদি করতে হয় তার প্রায়োরিটিসগুলো কি সেটা কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে তারা এই দেশে একটা মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে একটা নির্বাচন চায় ওদের প্রত্যাশার একটা রূপরেখা তো আমরা পাচ্ছি সেই ব্যাপারে করণীয় যদি কিছু থাকে সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক সাবলীলভাবে সম্পর্ক পরিচালনা করা কঠিন কাজ সমস্যা সমাধানে দুদেশের কূটনৈতিক আলোচনা আরও জোরদারের তাগিদ দেন বিশ্লেষকরা It signifies that Indadullah Babu, ATN Bangla, Dhaka. Ebarai Bisho Jalabayu Shamil Arnair Khabar.
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর চারশো বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হলেও পাওয়া যাচ্ছে মাত্র চার বিলিয়ন উন্নত দেশগুলোর অর্থ দেওয়ার এই গড়িমসিতে ক্ষুব্ধ বিজ্ঞানী গবেষক এবং জলবায়ু কর্মীরা জাতিসংঘের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে এই চিত্র দুবাইয়ের সম্মেলন কেন্দ্র থেকে আরও জানাচ্ছেন বিশেষ প্রতিনিধি কেরামতুল্লা বিপ্লব ত্রিশে ডিসেম্বর থেকে শুরু কপ টোয়েন্টি এইট বা জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে প্রতিদিনই হচ্ছে শতাধিক সভা সেমিনার সাইট মিটিং নানা দেশের সত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের বক্তব্য মতামত দিচ্ছেন এসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলও কম নয় সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমের দুশোর কাছাকাছি প্রতিনিধি প্রতিদিন অংশ নিচ্ছেন দর কষাকষির নানা আলোচনায় জাতিসংঘের ক্লাইমেট চেঞ্জ দপ্তর ইউএনএফ সিসিসির এক সভায় সোমবার দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন দেশের সাথে একজোট হয়ে দাবি আদের কথা বলেন এই বাংলাদেশি জলবায়ু কর্মীরা দুর্যোগের কারণে যে অভিবাসনটা হচ্ছে সেটা আসলে বাই চয়েস নয় এটা একটা কম্পালশন মানুষ বাধ্য হচ্ছে এবং এই জলবায়ু যে সম্মেলন সেখানে লস অ্যান্ড ড্যামেজ এবং অ্যাডাপ্টেশনের যে ফান্ড আছে সেখানে এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে সবাই মিলে আমাদের সমস্যা কমন সমস্যাটা সবার বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারবে তো বাংলাদেশে এই এই জায়গা একটা রোল মডেল হিসেবে কাজ করছে ক্লাইমেট ন্যায্যতা যেটা সেটা যেন করে হয় এবারে সম্মেলনে যেটা হয়েছে লস অ্যান্ড ড্যামেজের ফান্ড তৈরি হয়েছে এবারের জলবায়ু সম্মেলনে প্রাপ্তি নিয়ে হতাশ সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনাবিদরাও এইবার আমরা যেই বড় পাওয়া একটা পাবো আমরা ভেবেছিলাম সেই বড় পাওয়াটা আসলে আমরা পাচ্ছি না সুতরাং আমরা ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে নতুন করে এবার কিন্তু স্টক টেকিং হয়েছে গ্লোবাল স্টক টেকিং এ এবার বলা হয়েছে যে একশো বিলিয়ন ডলার না এবার প্রায় চারশো বিলিয়ন ডলার লাগবে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন এবার যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে হচ্ছে তাই এতে বড় তহবিল পাওয়ার আশা ছিল কিন্তু সে আশা এরই মধ্যে হতাশায় রূপ নিয়েছে বলে মনে করছেন অংশগ্রহণকারীরা প্রতি বছর এরকমের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে নানা রকমের কথা হচ্ছে পরিকল্পনা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সত্যিকার অর্থে জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতি বা অভিঘাত মোকাবেলার জন্য যে ধরনের তহবিল দরকার তাই পাওয়া যাচ্ছে না এবারের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব সে কথাটি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন প্রতি বছর অন্তত চারশো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল দরকার তাদের এ ধরনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য কিন্তু এবারের দুবাইয়ের এই জলবায়ু সম্মেলনে মাত্র এক বিলিয়নের কাছাকাছি তহবিল সংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে সেটি এখন সবচেয়ে বড় আশঙ্কার মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা জামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা কপ টোয়েন্টি এইট দুবাই জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল এগ্রি অ্যান্ড ফার্মিং অ্যাওয়ার্স দু হাজার তেইশ কৃষিখাতে বিশেষ অবদানের জন্য পনেরোটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার প্রদান করে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন নিউজ এ সময় এটিএন বাংলা এবং এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন কৃষিখাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেন কৃষিখাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার বিস্তারিত জানাচ্ছেন তরিক ইসলাম পাল্টে গেছে দেশের কৃষি ব্যবস্থা লাঙলের বদলে এসেছে ট্রাক্টর ব্যবহার হচ্ছে আধুনিক সব যন্ত্রপাতির বেড়েছে কৃষি উদ্যোক্তা কমেছে বেকারত্ব উন্নয়নে এমন অবদান রাখায় রোববার রাজধানীর শিশু একাডেমিতে এগ্রি অ্যান্ড ফার্মিং অ্যাওয়ার্ডস দুই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এটিএন নিউজ মোট পনেরোটি ক্যাটাগরিতে শিল্প উদ্যোক্তা ও কৃষকদের মাঝে এবারের পুরস্কার প্রদান করা হয় এ সময় এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে ভাঙতে হবে সিন্ডিকেট কৃষক না বাঁচলে কিন্তু দেশ বাঁচবে না আর দেশকে বাঁচাতে হলে কিন্তু কৃষককে বাঁচাতে হবে আমরা সে কারণে বলতে চাই আমাদের যারা প্রান্তিক চাষিরা রয়েছে প্রান্তিক কৃষকরা রয়েছে তারা কি ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কৃষকের যে উৎপাদন খরচ উৎপাদন খরচ যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে কিন্তু কৃষক বাঁচবে না সুতরাং কৃষক এবং ভোক্তার মধ্যে যে ফাঁকটা সে ফাঁকটা কিন্তু আমাদেরকে দূর করতে হবে সে কারণে আমরা বলে থাকি যে আমাদের সাপ্লাই চেনকে অত্যন্ত স্ট্রং করতে হবে সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করতে হবে অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন কৃষি খাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে বেড়েছে খাদ্য উৎপাদন যা ভবিষ্যতে রপ্তানি করবে বাংলাদেশ দিন দিন নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করার ফলে আজকে যে জমিতে তিন বিঘে ধান হতো সেখানে তিরিশ মন ধান হচ্ছে যেখানে আগে ইম্পোর্টের উপর নির্ভর করে থাকতে হতো ইম্পোর্ট না হলে আমরা দেশবাসীকে খাওয়াইতে পারত না সেই দেশ আজকে যদি এই পর্যায়ে চলে যায় যে এক্সপোর্ট খাদ্য এক্সপোর্ট তাহলে বোঝেন 
এই ক্ষেত এই কৃষি ক্ষেত্র থেকে কত টাকার আমদানি হতে পারে কৃষক এটা উৎপাদন করবে এই সব যেমন ফল মূলকে প্রিজার্ভ করার জন্য এক্সপোর্ট করার জন্য যে সব ইন্ডাস্ট্রি করা দরকার আমার মনে হয় আপনার মন্ত্রালয়ের থেকে যদি এটা উদ্যোগ নেন তাহলে কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে এই সব প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট করে অনেক টাকা আমদানি করতে পারবো দেখা যাবে আমাদের ইনকাম কিন্তু গার্মেন্টসের থেকেও বেশি হবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন কৃষি খাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার আমরা কোনো জাদুর কাটি পাই নাই আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ পাই নাই আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তার নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশকে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ করেছি নব্বই টাকা ডিএপি সার উনি পঁচিশ টাকা করেছেন একশো পাঁচ টাকা এক কেজি ইউরিয়ার দাম পঁচাত্তর টাকা কেজিতে আমরা ভর্তুকি দিই সবসময় নেত্রী বলেন আগে কৃষককে বাঁচাতে হবে মানুষকে খাওয়াতে হবে তারপর রাস্তা হবে তারপর অন্য অন্য অগ্রাধিকার আসবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এটিএন নিউজের নির্বাহী পরিচালক মোশারফ হোসেন ও এটিএন বাংলার উপদেষ্টা অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার তাসিক আহমেদ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান শেষে মনোগ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকের অনুরোধে গান পরিবেশন করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রিমিয়ার ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের ট্রাস্টি কমিটি চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সমাপ্ত অর্ধবার্ষিকী সময়ের জন্য দশ শতাংশ হারে মুনাফা ঘোষণা করেছে বন্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় এই মুনাফা অনুমোদন করা হয় এই জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ছাব্বিশ ডিসেম্বর বন্ডের লেনদেনে কোনো দর সীমা না থাকায় আজ ফ্লোর প্রাইসে অবস্থান করছে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে আইন থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিশেষজ্ঞরা কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সুরক্ষা আইন এবং আইএলও কনভেনশন ওয়ান নাইনটিন অনুসমর্থন বিষয়ে ডেইলি স্টার ভবনে বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে জানানো হয় নারীরা কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে যৌন হয়রানি সহিংসতা মানসিক মৌখিক অর্থনৈতিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এসব কারণে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন বলেও জানান বক্তারা শ্রম আইন সংশোধনের যে সুযোগ এসেছে তাকে কাজে লাগিয়ে জেন্ডার ভিত্তিক আইন সংশোধনের পরামর্শ দেন তারা এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাজধানী ধানমন্ডিতে উদযাপিত হল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড সেলের চল্লিশ বছর পূর্তি এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেলের ব্যবস্থাপনা প্রকৌশ পরিচালক প্রকৌশলী মাহমদ আব্দুল আওয়াল অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ এইচ এম জহিরুল হক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বক্তারা আগামী দিনে ল্যান্ড ওনার এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার প্রত্যয় জানান সেই সাথে দীর্ঘ এই পথ চলায় প্রতিষ্ঠানটি পাশে থাকার জন্য শুভাকাঙ্ক্ষীতে ধন্যবাদ জানান তারা হোম কেয়ার ব্র্যান্ড সানবিট এবং কসমেটিক্স ব্র্যান্ড সব হারলান স্টোরের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন চিত্রনায়িকা পরিমণি রিমার্ক এল এল সি ইউএস এর অ্যাফিলেটেড রিমার্ক এইচ বি লিমিটেডের কর্পোরেট কার্যালয় পরিমণির সঙ্গে নিজ নিজ ব্র্যান্ডের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন সানবিটের ব্র্যান্ড হেড খন্দকার মোহাম্মদ মমিনুল হক এবং হারলেন স্টোরের হেড অফ সেলস আব্দুল আলিম শিবল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে পরিমণি বলেন বাংলাদেশ এবং বিশ্ববাজারকে টার্গেট করে তৈরি রিমার্কের পণ্যগুলো আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করেছে এ সময় সানবিটের ব্র্যান্ড হেড খন্দকার মমিনুল হক বলেন সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে কসমেটিক্স স্কিন কেয়ার হোম কেয়ার এবং পার্সোনাল কেয়ারের পণ্য ইতোমধ্যে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অত্যাধুনিক ইন্ডাস্ট্রি ফলে বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া উন্নতমানের এসব পণ্য উৎপাদনের আন্তর্জাতিক হাব
এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ ভারতের চেন্নাই ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের তাণ্ডবে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় সময় গতরাতে উপকূল অতিক্রমের সময় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এরই মধ্যে ঝড়ে তাণ্ডবে তছনাচ হয়ে পড়েছে চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি জেলা শহর এবং গ্রাম পানির স্রোতে তুলিয়ে গেছে মহানগরের রাজপথ রেলপথ সহ বিমানবন্দর বাতিল করা হয়েছে সকল স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদিকে দুর্গতদের সহায়তার জন্য জেলাগুলোতে খোলা হয়েছে অন্তত পাঁচ হাজার ত্রাণ কেন্দ্র সেনা নৌ এবং বিমান বাহিনীর সমন্বয় তৈরি উদ্ধারকারী দল এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে মিরপুর টেস্টেও তিন স্পিনার নিয়ে খেলতে পারে বাংলাদেশ সকালে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে এমন ইঙ্গিত দিয়ে কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিনহা বলেন নির্ভর করছে কন্ডিশনের উপর এ সময় নাজমুল হোসেন শান্তর অধিনায়কত্বের প্রশংসা করেন তিনি মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বুধবার সকাল সাড়ে নয়টায় সিরিজ জয়ের মিশনে কিউইদের বিপক্ষে নামবে টাইগাররা আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ অনুশীলন স্টেশনে উপস্থিত নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন কোচ হাতুরি সিংহের সাথে দেখলেন ক্রিকেটারদের ব্যাটিং বোলিং সিরিজ জয়ের হাতছানি টাইগারদের সামনে আর তাই যতটুকু পারা যায় ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হয়তো কোচিং স্টাফ টিম ম্যানেজমেন্টের নাইম হাসান তাইজুল ইসলামদের প্রস্তুতি দেখে আভাস পাওয়া গেল কিউইদের আরও একবার স্পিন পরীক্ষায় ফেলতে চাইছে স্বাগতিকরা বেশি তথ্য দিতে চাই না নিউজিল্যান্ড হয়তো শুনবে উইকেটের উপর নির্ভর করবে ওদের অদক্ষতার উপরও সিলেটে একাদশ সাজিয়েছি সেখানকার কন্ডিশন অনুযায়ী মিরপুরে প্রেডিক্ট করা মুশকিল খেলা না পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করব খুব বেশি পরিবর্তন না করতে সংবাদ সম্মেলনে কোচ জানিয়ে দিলেন আগামীতেও নাজমুল হোসেন শান্তকে অধিনায়ক করার ব্যাপারে তার সমর্থন থাকবে শান্তর নেতৃত্ব চমৎকার ছিল পারফরমেন্স দিয়েই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে সম্মানটা সে আদায় করেছে আর একটা স্ট্যান্ডার্ডও বজায় রেখেছে আমার মনে হয় তার সামনে লম্বা ভবিষ্যৎ আছে তাকে অধিনায়ক করা বোর্ডের সিদ্ধান্ত তবে তার অধিনায়কত্ব আমার ভালো লেগেছে অন্যদিকে সিরিজে সমতায় ফিরতে মরিয়া নিউজিল্যান্ড শিবিরও স্পিন কোচ সাকলান মোস্তাকের ক্লাসে দেখা গেল বোলারদের মিরপুরের যে ইতিহাস তা বলছে এই মাঠে টস ভাগ্যটা বেশিরভাগ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার চোদ্দ দলীয় জোটে কোনো মতবিরোধ নেই আজকালের মধ্যে শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হবে জানালেন ওবায়দুল কাদের বাতিল হওয়া মনোনয়ন প্রার্থীদের আপিল প্রক্রিয়া শুরু প্রার্থীতা ফিরে পেতে দুপুর পর্যন্ত ইসিতে ১৬ জনের আপিল দশ ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলে ভারত চীন সহ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো লাভবান হবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা সমস্যার সমাধানে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ এবং জলবায়ু তহবিলে চারশো বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ হলেও মিলছে মাত্র চার বিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দিতে উন্নত দেশগুলোর গরিমসি ক্ষুব্ধ বিজ্ঞানী গবেষক এবং জলবায়ু কর্মীরা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ